In my teaching experience, what I've come across is that many Indian students fail to score good in their IELTS writing section. And what I have realized, it happens because they don't try to understand the criteria of their writing section. What are they required to write? For scoring good bands in your IELTS writing section, one needs to follow a proper sentence structure including punctuations, including good sentence structure, variation in your sentences and good vocabulary as well. And many students fail to understand this and that is the reason they get poor bands in their writing section. The purpose of making this video is to make you realize, to make you familiar with the writing criteria. So let's have a look that what are the four main criteria on the basis of which your writing scores is going to be checked. First, task achievement. Second, coherence and cohesion. Third, lexical resource. And fourth, grammatical range and accuracy. So it is very important while writing, you need to consider all these four criteria to score good in your writing. If I'll say task achievement, I mean that whatever is being asked in your writing task, you're required to give a relevant answer. Aapka jo answer hai, wo relevant hona chahiye. You need to stick to the point. Idhar udhar ki baate nahi karni hai aapne apne writing task mein. And you need to extend your arguments. Jo aapse poocha gaya hai, aapne apne answer ko properly expand karna hai. Number two, coherence and cohesion. Now, if I'll say coherence and cohesion, I mean that you should follow a good essay structure. Aapka jo essay hai uska or be it a task one as well. Uska jo body structure hai wo proper hona chahiye. Like in your writing task too, there should be good introduction. Aapke body paragraphs distinct hone chahiye plus clear hone chahiye. Or iske alawa you need to use linking phrases like आपका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख रहे हो बहुत मैटर करता है आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स कैसे फ्रेम कर रहे हो बहुत मैटर करता है लाइक द वे यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक सेंटेंस आप उसको एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं आप उसमें एग्जांपल कैसे पुट कर रहे हैं प्लस आप एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट कैसे कर रहे हैं सो so ये सारी चीज़ें आपके कोवरेंस को हिजन में कंसिडर की जाती हैं नंबर थ्री लेक्सिकल रिसोर्स सो वॉट एवर यू राइट इन योर आयल्स राइटिंग टास्क मेक श्योर आपका विकैप जो है वो अच्छा होना चाहिए अवॉइड यूजिंग इन फॉर्मल वर्ड्स एंड ट्राई टू यूज ट्राई टू राइट एकेडमिक वर्ड्स अगर आप एकेडमिक वर्ड्स यूज करते हैं प्लस इफ यू विल अवॉइड रिपिटिशन यू विल गेट अ गुड स्कोर इन योर राइटिंग टास्क एंड नंबर फोर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी अगर आप उनको प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं यू यूजिंग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यू यूजिंग कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेज यू गिविंग दैम यू शोइंग दैम कंडीशनल्स एंड ऑल तो यस अलॉन्ग विद एक्यूरेसी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है अगर आप इन चारों चीज़ों को कंसिडर करते हो वाइल योर राइटिंग टास्क ट्रस्ट मी यू विल गेट सेवन एंड अबाउ इन योर राइटिंग बट अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे तो यू विल एंड अप विथ सिक्स वैंस नॉट मोर देन दैट मोर ओवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप अपना राइटिंग टास्क स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप पहले प्रॉपर प्लानिंग करें बिना प्लान किए हुए कभी भी अपना राइटिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए अदरवाइज क्या हो जाएगा यू विल रन समटाइम्स यू विल रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी सेंटेंसेस रिपीट होंगे तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहले ही अपने फाइव मिनट्स स्पेयर कर लीजिए ताकि उन पाँच मिनट्स में आप पहले प्लान कर पाओ कि आपने इस राइटिंग टास्क में लिखना क्या है आपके पॉइंट्स आपके आइडियाज़ पहले से ही क्लियर होने चाहिए और उसके बाद जब आप लिखना शुरू करो उस टाइम ऐसा ना हो कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़े वो सोचने वाला काम आपने पहले ही करना है अगर आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो ट्रस्ट मी यू विल गेट अ गुड बैंड स्कोर इन योर आयल्स राइटिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस विथ यू आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन